零基础书法入门，请订阅本频道并点开小铃铛。请在 YouTube 搜寻 A D A H R。书法有着三千多年的历史，源远流长，记录着人们文化的发展，使华夏文化得以流传。故书法又称为无言的诗、无形的舞、无图的画、无声的乐。书法大致可分为五种书体：篆书、隶书。楷书、行书、草书，其中隶书、楷书、行书三种书体，后世学习者较多；篆书距今年代已久，而草书学习者较少。其中有一个原因是，草书难以掌握，并且不容易辨认。虽然艺术价值超高，但是敢于尝试者却是较少。其实草书并非我们想象中深奥。说起书法史上的草书大书法家，都会想起怀素、张旭、王献之、张之等书法名家。书法的学习取法奇深，但是初学草书，这里并不建议直接从这些草书大家的作品入手，而是要懂得循序渐进，先从一些简单基础的作品开始。这里我们不妨来看看明朝大书法家祝允明的草书。祝允明以草书著称，并且其草书冠绝后世。祝允明，字希哲，因右手有之生手指，故字号之山，史称祝京兆，常州人。祝允明善诗文，有功书法，与唐寅、文征明、徐祯卿。并称吴中四才子，与文征明、王宠同为明中期书家之代表。楷书早年精进，师法赵孟俯、褚遂良，并从欧阳询。于是男儿直追王羲之、王献之。草书师法李邕、黄庭坚、米芾，功力深厚，晚年由重变化，风骨烂漫。但凡是能够名垂青史的书法家，皆是精通五体。但是在这五体中，也会有一门书体是最为精通的。比如说，欧阳询最为精通楷书，王献之草书无与伦比，而王羲之行书冠绝后世。那么，祝允明最为经典的书体便是草书。祝允明可以说是一位草书奇才， 2 4岁便名满天下。他的草书到了现在都具有更高的艺术价值。名山藏说，允明书出入禁卫，晚易其纵，为国朝第一。祝允明所遗留下来的草书作品有很多，其中最具有代表性的作品是《空侯引》《洛神赋》《卧病怀所知》《牡丹赋》等，皆为传世墨宝。其中。其行草作品《牡丹赋》是祝允明所有草书作品最为经典的代表作。《牡丹赋》写于公元1524年，时年祝允明六十有五，正值自己的书法巅峰期。祝允明笔下的《牡丹赋》书风秀朗飘逸，有中有王献之的风骨，又不失自己的个性发挥，大气烂漫，洒脱自然。前文提到，祝氏晚年书风善于变化，此作风格属于雄厚一路，坦率自然。真是知山草书天下无，妙酒岂独雄三无。祝永明笔下的《牡丹赋》，现在藏于故宫博物院。唐伯虎与祝知山的轶事典故，在民间也流传不少。话说。唐伯虎与祝知山是莫逆之交，二人经常往来，上门不必通报，临别无需相送。有一天，祝知山刚踏进唐伯虎的书斋，就要品茶猜谜。唐伯虎笑着说：“我这时正巧做了四个字谜，你要是猜不出，恕不接待。”说完，徐徐吟出谜面，言对青山青又青，两人吐上说原因。三人牵牛缺只脚，草木之中有一人。不消片刻，祝之山就破了这谜。他不慌不忙坐下，笑着说：“那就倒茶来吧。”